ജോമെട്രിക് മീൻ ആൻഡ് ഹാർമോണിക് മീൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു മീനിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കുറേ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ പോലുള്ളൊരു മീനാണ് ജോമെട്രിക് മീനും ഹാർമോണിക് മീനും ആദ്യം നമുക്ക് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഗിവൺ ഡേറ്റാ സെറ്റ് തരുമ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റാ സെറ്റിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാ സെറ്റിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് റൂട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണുള്ളത് നാല് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്താണെന്നാ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റിലെ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് റൂട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഫോറും ടെന്നും സിക്സ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആണ് അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോമെട്രിക് മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് റൂട്ടെന്ന് എഴുതുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ടു അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവൂ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ മാറ്റിയിട്ട് ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണെങ്കിലോ ഈ ഫൈവ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമിലും കൂടെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ റൂട്ട് ഫോറിലേക്ക് നോക്കുക റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ വേറൊരു ഫോം ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിനെ നമുക്ക് ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിനെ നമുക്ക് ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിനെ നമുക്ക് ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിനെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആർക്കേലും അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാം കൺസിഡർ ഇഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടു എക്സ് എൻ ആർ ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ദെൻ ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ ടിൽ എക്സ് എൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ പത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൊത്തം പതിനഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ചാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായാലോ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരുന്നത് സോ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ടൂന് പകരം അവിടെ ത്രീ എന്ന് വരും അതായത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുക ജോമെട്രിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ഫോം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതായത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ ടിൽ എക്സ് എൻ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും നമ്മൾ ലോകരിതം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആ ഫോമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വന്നു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാമിന് പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുമോ എന്നറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ലോകരിതം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ലോകരിതമിക് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ ആൻറ്റി ലോകം എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ നയൻറ്റി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ലോകരിതമിക് വാല്യൂസ് എഴുതാനുള്ള കോളമാണ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോഗ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റിയുടെ ലോകരിതമിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് വൺ നയൻറ്റിയുടെ നേരെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ നേരെയും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ലോകരിതമിക് വാല്യൂസ് കാണാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഐ ആണ് അതായത് ഈ ലോകരിതമിക് വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇനി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടാം ജി എം എസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് സിഗ്മ ലോഗ് എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻറ്റി ലോഗ് എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ലോഗ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ ആൻറ്റി ലോഗ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകൃതം ടേബിൾ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ലോഗ് വാല്യൂസും ആൻറ്റി ലോഗ് വാല്യൂ എല്ലാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാത്തതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരാൻ ചാൻസ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം കാരണം തിയറി പാർട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷനൊക്കെ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനൂടെ ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ദ ജി എം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർത്ത് റൂട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഫൈവ് നെക്സ്റ
റെസീ പ്രോക്കൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാം ഈ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുറകിൽ നിന്നാണ് അതായത് സെൻറ്റൻസ് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ എറിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ദ റെസീ പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ അവസാനം തുടങ്ങിയാൽ ഡേറ്റ വാല്യൂസിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽസ് ആദ്യം എടുക്കുക നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റ വാല്യൂസിന് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൺ ആണ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ വൺ ബൈ എക്സ് ടു ആണ് അതുപോലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ടിൽ വൺ ബൈ എക്സ് എൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡേറ്റ വാല്യൂസിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽസിൻ്റെ എന്തെടുക്കണം എരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും റെസീ പ്രോക്കൽസിൻ്റെ എരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ത്രീ ടിൽ വൺ ബൈ എക്സ് എൻ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് എരിത്തമെറ്റിക് മീൻ അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് ആണോ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആണ് ഹർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനെ നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആണ് ഹർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ താഴെ എഴുതിയ എൻ നേരെ മുകളിൽ പോകും ന്യൂമറേറ്റർ ആവും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററും ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എൻ എഴുതി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ത്രീ ടിൽ വൺ ബൈ എക്സ് എൻ ഇതിനെ ഇനിയും നമുക്ക് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഐ അതായത് താഴെ എഴുതിയേക്കുന്ന വാല്യൂസിനെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഐ എന്നോ വൺ ബൈ എക്സ് എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഹർമോണിക് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ ഹർമോണിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എച്ച് എം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടു ഫോർ സെവൻ ട്വൽവ് നയൻറ്റീൻ ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ ഒരു ടേബിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക അടുത്ത കോളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ടുവിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് വണ്ണിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അടുത്തത് സെവൻ സെവൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു നയൻ ട്വൽവിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇക്വേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ വൺ ബൈ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ റെസീ പ്രോക്കൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ ആവശ്യം ഇക്വേഷനിലേക്ക് എൻ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹാർമോണിക് മീൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എച്ച് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ
അപ്പം ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ടേബിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ മാർക്സ് കൊടുക്കുക അതായത് എക്സ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്ത കോളത്തിൽ എഫ് കൊടുക്കുക സിക്സ് ട്വൽവ് നയൻ ടു നമുക്കിവിടെ എൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് അടുത്ത ടേം ഏതാ വേണ്ടത് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് അതായത് ഇക്വേഷനിൽ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സിനെ നമുക്ക് എഫ് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എഫ് ബൈ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ റോയിൽ വരുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ആണ് അതായത് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ വരുന്നത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ അടുത്തത് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സീറോ അടുത്ത വാല്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ 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 ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ടത് സിഗ്മ എഫ് ബൈ എക്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ വാല്യൂസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഹർമോണിക് മിനിസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ബൈ എക്സ് അതായത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സെവനിന് കിട്ടും ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ ഹാർമോണിക് മീൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ വരുന്ന മാറ്റം എന്തായിരിക്കാം എക്സ് വാല്യൂ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം എക്സ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽസ് കൊടുക്കുക സീറോ ടു ടെൻ തൊട്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി വരെ അടുത്ത കോളത്തിൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ സെവൻ വരെ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആവശ്യമാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എക്സ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് സോ ആദ്യം സീറോ ടു ടെന്നിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റിയുടെ മിഡ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടിയുടെ മിഡ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടിയുടെ മിഡ് വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ മിഡ് വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഈ മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അതായത് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീഡിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ആദ്യത്തെ റോയിൽ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് വൺ കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അടുത്തതിൽ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അതും വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതും വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് അടുത്തത് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് 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 ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എച്ച് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹാർമോണിക് മീൻ എന്ന് പറയുന